Unauliza swali nauliza swali wewe mwanamke wa principal. Umalipwa mwanamke. Unasikia? Umalipwa. Unasikia? Nauliza swali. Hiyo ndio swali nauliza. Naweza jitokeza mimi kama ni mimi. Hiyo maneno vile nilikuwa hawanijui si nigenyamazia. Mimi naweza jitokezea nikijua mimi ndio nilikuwa. Nini nimekuwa shawasha? Juu ni rafiki yangu. Kwa nini sasa? Na niliona mama yake anasubuka juu nilitenga niona ama isikuna. Ungekuwa mzuri hata ungepona. Sikia, sikia. Niliangalia nikaona hakuna mtu anajua hii kesi vizuri vile anajua. Ndio maana nilijitokeza. Juu kama mimi ndio niliwa meli, sijakubali kukuja hapa kujikaranga. Natoa macho hapo. Unasikia hivyo ndio natoanga? Lakini nauliza swali. Natoanga hivyo. Kidogo tu kidogo tu. Na ndio maana nakuja Ladies and gentlemen, you have all requested for this. One of the most awaited sanitization ambayo tutakuja hapa hivi tukae tujue mwenye kusema ukweli hapa hivi ni nani. Maswali naona zinaendelea kuwa mingi hata zaidi. Zinaendelea kuchanganya hata zaidi. And that's why today we have decided at least tutukuje hapa hivi ndio kwa sababu the all the question that we need to ask, to ask ourselves maswali ni nne peke yake who eh, what who killed mary what killed mary how was mary killed and why was she killed maswali ni hizo tu sawa sawa tukipata jibu tutakuwa tumeridhika sawa sawa eh sto adanganya the three of you you know Kenya kidikula mimi. Sawa sawa. That's a fact. Kwa sababu yesterday's discussion yenye tulikuwa naona nyinyi mlijikanganya sana, sana sana sana. To a point eh your story ilikuja ikiwa na so many discrepancies eh zenye sahihi mnafaa mtojibu and that's why tuko hapa hivi. Before hata tuendelee sana ningeomba simu zenu ziwe hapa jioneza bila kuendelea bila kuendelea sana naomba simu zenu ziwe hapa juu ya meza daktari uko na simu ngapi i have this one hiyo tu yekelea hapo juu ya meza mama meri naomba simu sana mimi nafikia kwenye unashindwa ukinishukushuku kwa hata siku kushuku wacha tu ikae hapo juu ya meza Nisaidie na simu yako tafadhali pia wewe. <coughs> wewe mwenyewe unajishuku? Hapana, haujishuku. Hapana. Ladies and gentlemen, just a reminder kidogo. Do you need professional people ambao watafanyia wiring ya nyumba yako? Unataka watu ambao wana deal na mambo ya stima professionally. We are here for you. Unataka solar system ambazo hazita ku hazita kuaibisha. Tuko nazo. Sawa sawa. And of course you can just reach out to us ndio tukupe quotation na pia tukupe ka discount kidogo eh. Kwa CCTV cameras, mm, electric fences, alarms, hizo vitu zote tuna deal nazo. Sawa sawa. Anything to anything to deal uh, with electricals, we have the best quality. Reach out to Beverly, her number is 0714 23 ama reach out to me my number is 0708069130 na utakuwa umefanya kazi safi eh? Eh, direct to the point kwa sababu this story has a lot of discrepancies ambazo lazima tusemezane na tujue ukweli i have four questions who killed mary what killed uh, uh, what killed mary who killed what killed how was she killed and why was she killed nataka unijibu meli sijui nani mimi najua meli aliuliwa na daktari mimi ndio nilimpeleka hosi tena nikampeleka huko what kid meli sasa hizi maneno zingine hata sijui ni za nini juu mimi nasema vizuri na ninasema ukweli yangu hizi hata maneno zingine na shindo ni za nini mimi nakuelezea vizuri na ninaongea ukweli kweli wa Mungu Why was she killed? Sasa hizi maswali zingine sijui ni za nini. Juu mimi nasema tu daktari di wali wa meli. Juu yeye walimpigia simu akamuita. Hizo maswali zingine siwezi jibu. Juu mimi najua ni daktari aliyo wa meli. Eh, hey. daktari. Yes. Who killed Mary? What killed Mary? How was Mary killed? Why was he killed? 
maswali nene okay mimi sielewi aliuliwa ni nani ama aliuliwa kwa nini niko hapa hata mimi niongojea nikaweze kujua ukweli kwa ba, kwa sababu mimi sielewi kabisa alilifanyiwa hayo na nani mhm mama njeri i need answers stano Mikuza mukuri nilikwambia nikakwambia tena kutoka ile siku ya kuia alinitaja kwa hii maneno. Mimi sijui Mary, mimi sikuua Mary, mimi sijui Mary alikufia wapi na nikakwambia vizuri mimi hakuna kitu najua kuhusu Mary, hata kidogo. Na stano sasa mimi nasikia stano unafanya ni kwa mkonjo. Stano kumbuka niko na kesi nyingine. Na hii kesi tu pia mnataka kunisingizia kunisingizia kuniweka kwa hizi maneno kabisa. Tano even is you or your sister or your relative uwezi furahia venye ninafanya uwezi furahia utakubali nini ukweli wangu utaona nini ninaongea ukweli mara mama njeri uko na maswali ya kujibu kuja kuna kitu kuna mtu amesema eh hey, ni wewe uliua meri eh hey, sijui nini uliona ja, tulikuja naye hapa kuongea kuongea tu dakika kidogo ashaanza kunirukia ashaanza kuniongelesha kuni kunipiga Okay si, sikatai anaweza kuwa na uchungu wa rafiki yake lakini hana ukweli wa kusema ati ni mama njeri aliua meri ama ati tulishirikiana na daktari kuua meri nilikwambia simujui nikakwambia sijui daktari kwa hivyo ako na ukweli gani ya, ku, ya kufika tu next stand ya kunigonga ako na haki gani ya kufika tu next stand ya kunigonga stano saa hizi mimi nasikia mwili wangu ikiniuma inaniuma kwa nini kila saa nikikuja kwa hii studio yako stano mimi najitolea tu safi Nasema wacha nienda nisikize stano na niambie hata audience wenye wana wana, wana wana kitu waone kusema kweli mimi mama Njeri sina hende na agenda na kubali, na kubali tu kukuja. Kama saa hizi sinilitoka na board si niko nje na board unajua hivyo niko nje na board. Kwa hivyo hata ungeniita na nikataa si ningekataa kukuja lakini ningekataa kukuja ungesema mama Njeri ako na anajua nini liua meli. Mimi najitolea tu nakuja mpaka hapa stano lakini nikifika hapa kwa stano nikifika tu hapa kwa kostano ni vita tu ni vita tu eh? ni vita tu last time nikienda kushikwa stano hapo liona nilikuwa mgonjwa mguu na ukaniuliza mama njeri kwa leo unashikwa ndio umeumia stano hakuna saa mtu anasema anga ngoje lakini mimi nasikia nime huyu kwanza huyu msichana jana alinikasirisha vibaya sana how can she how can she come naanza kunipiga kidogo tu kidogo tu alis Nini wote nimemwambia the worst thing about this show ni at the moment after he was kuja you the moment umekuja mambo inaanza kukuramba walijikanganya sana jana the same way to daktari alijikanganya the same way to mama njeri na nyinyi wote you have questions to answer this will be the most weighted sanitization i think in the history of this episodes so so one of them daktari yeah. wacha nianze na wewe mm. dr solomon mm. sitaki nikuuliza maswali yenye kwa nje na hii kama ati kama wewe ni mjaluo ama ni mkamba hiyo for now haituhusu so so yes. kenye natuhusu hapa saa hii ni maswali ene peke yake na nimekutajia so so mm. lakini kuna hii swali mimi alikuja hospitali sasa yes na aka, ukasema ni wale mpigia aenda hospitali yeah. si ndio mm-hmm. mlikuwa mmeongea wapi na Mary kwamba eh anahitaji family planning nani ha, nani alikwambia kwamba Mary hako anataka kushika mimba and they were living with a boyfriend okay Mary alikuwa client wangu tangu samani na kama vile uh, mimi upenda kazi yangu na ujali sana mambo ya clients mimi nilikuwa na, na simu ya ya Mary na hata sio Mary peke yake wateja wengi niko na simu zao wakati ambapo wa, nimebuka niko na appointment na wao nikiona kama mtu anachelewa kidogo na mpigia simu anakuja ili na namhudumia ya ya nauliza ulijoje Mary atai kushika mimba sasa uh, ulijulia wapi yeye mwenyewe ndiye alikuwa anakuja na namhudumia na, na kwa sababu akiingia kwa clinic huwa anauliza client maswali kama vile inavyozitahili kuulizwa Mhm yeah Huyu sasa hako amekuja kwa clinic Huyu alikuwa 
kwa kazi ya kifunza ulijuaje kwamba anahitaji ku ku nini kushika mimba ye yeah, mwenyewe alinielezea lini siku okay. vipi siku ile alikuja katika hospitali eh uh-huh. yeah, alini aliniambia uh-huh. angependa akaweze aka, kukaa muda wa miaka mitano uh-huh. bila kupata mimba uh-huh. yeah. jana ulitoaambia Mary hii family planning yenye alikuwa nayo ilikuwa na mdhuru si ndio yeah. ilikuwa na mdhuru kivipi uh, kuna vile huwa tunavima uh, tunapima ndamu tukimpima tunaona hiyo inaleta shida katika mwili wake tunakuwa na njia ya kubandilishia mgonjwa ndawa mm-hmm. e, ile tunaona ambayo inavaa katika mwili wake kwa hivyo wakati siku ile alikuja niliweza kuangalia nikaona hiyo uh, ilikuwa ina, ina msumbua kwa mwili alafu tukaongea na yeye akanielezea angependa akaweze kudungwa ku, sindano ili akaweze kukaa kama miaka tano to agree na wewe hapa Yeah. <coughs> kwamba wangu hakuna shida na miaka tano <coughs> ile injectable hakuna miaka tano siji si kulinga, kulingana na ile utaalamu nilio naye iko shindano yeah. ya kudunga yeah, hii ya hii ya kudunga hii vem plant hii hapa implant iko yeah. mimi nasema hakuna shindano tu agree hapo kwanza hakuna shindano ni vem plant ile ya meri wakati alipelekwa pale kwa mochari ama wakati alikuwa pale kwa nyumba alikuwa na implant kidonda fresh ambayo inaonekana hapa ndipo implant iliyekewa jana that's the question sa ilikuwa meli alipopelekwa kwa mochari kulikuwa na kidonda hapa hivi ambayo ilikuwa inaonekana huyu mtu amewekwa implant jana kidonda fresh meli alidungwa shindano ya mezi tatu ya nyuma yadi alidungu wakati alitoka OC tukitembea nikimpeleka humo kaanza kuniambia na sweat na kusikia kutabika nikamwambia pengine iko na nguvu sana wewe enda kwa nyumba upumzike kama utazidiwa kesho utaniambia tuende OC turudi OC sasa tu kurudi OC alikufa kesho yake sasa ndio nilisikia amekufa lakini wakati aliniambia skip poa tukitoka OC nilimwambia jujawahi dungo hiyo shindano ujanijibu swali Mary alikuwa na as fresh ya wood ambayo inaonekana alikuwa amewekwa implant. Mary alidungwa shindano ya nyuma ya miezi tatu. Hakuwa na Sasa hiyo nayo hakuwa na kidonda. Hiyo hakunionyesha. Ama ende sign. Alikuwa na kidonda alikuwa anga nayo alikuwa amegonwa na mabati hapa. Mm-hmm. Kama ni hapa huko kwa shule kuna mabati alikuwa ameanguka. Akienda kwa choo alikuwa na kidonda ilikuwa hapa. Juu hiyo kidonda akiwa mdogo alikuwa ameanguka. Sasa hii hiyo kidonda ilikuwa na uzi. Sasa wakati alianguka shule tena hiyo kidonda ika ikatoka na uzi. Mimi alikuwa na kidonda ilikuwa inaishi hapa lakini hiyo siku alidungwa shindano ya miezi tatu ya nyuma. Lakini kuna kidonda alikuwa nayo hapa kwa mkono. Alikuwa amegonwa na mabati huko kwa shule. Kwa hivyo Mimi alikuwa na kidonda hapa. Alikuwa na kidonda. Eh, I think hapo director kuna maswali. Eh, na kwa nini nasikia alisi unajikanganya? Unajiweka kwa hii mess ndani na na naweza kuwa na so, the moment umesema alikuwa na kidonda already you admit aliyekwa implants ah. ama ni mimi direct na shika zangu hiyo kidonda alikuwa amewaru shule na mabati kwa sababu ulisema hii kidonda alipata alikuwa mdogo then nasema acha tuongee ukweli hmm. ni wapi mabati naweza kugwara hapa ama hapa let's be let's be frank hapa tusidanganyane na tutumia wa common senses to think saa hii which is the, is the easiest part ya mabati kukugwara hapa ama hapa mimi nasema aliwalo na mabati hapa jua alianguka hivi hiyo ndio najua lakini <laughs> mimi nasema vile tu... wait a bit kidogo tu umesema aliwalo wapi aliwalo na mabati hapa hapa yes akaanguka akagwaro hapa eh akienda kuamka mabati ukianguka ni wapi unaweza gwaro kifua ama hapa Hapa alianguka you know this is the kumuka. most pleasant image feature zaidi kwa mwili wako. Mimi hivyo ndio nasema. Is this is the most image feature zaidi kwa mwili. So I don't even admit. Already she admits. Mimi alia kwa nini? Alice. Tuambie kenye kilikula mimi. 
<coughs> Mimi najua daktari diwali wa Mary na bibi ya Prince. Why are you sweating? Alitoka mimi nilimwambia ni kama infection ya hiyo dawa juu nilimuuliza kwa uko na infection. Hapana. Sasa nilimuuliza nani? Wewe. Ah mimi na sweating tu hivyo. <laughs> he he Alikuwa <laughs> Ndiyo <laughs> kazi yako tu ni kupigia meli simu Is there anything you know the two of you yenye hatujui? Kuna kitu ambao mnajua ni hatujui. Alikuwa anaenda kwa lodge ni mtu anapenda kuhanya. Sawa. Waje nikuulize swali Alice. Wewe ni dume. Alice, kuna maswali kadhaa hapa hivi. Na hiyo hata hili haunga jitokeza. Vanyo majitokeza kuangalia history. Miaka miaka 4. Kidogo tu tu mimi nauliza. Wacha niulize Alice. Hata hili haunga jitokeza. Aki vanyo unajichanganya. Sasa inaonekana una elekea jela. Alice. What was the easiest? Siye jela, sijaua. What was the easiest? Hapa hivi tuna reason sisi wote kama watu wazima. What was the easiest? Umetoka na mtu hosi, ameanza complications, ameanza kutapika, joto imepanda juu. What was the easiest? Kwenda nyumbani ama kurudi hospitali? What was the easiest? Kwenda hosi, kurudi hosi kwa daktari ama kwenda nyumbani? Naongeza swali. Is there sana. something which is not making Stano sense? Sasa kuuliza swali. Aha. Uh-huh. Mtu hajawahi pewa dawa kama hiyo alidungo. Hiyo shindano alidungo, hajawahi dungo shindano kama hiyo. Atokea usi tukienda homo niambie he, ali sisi skip au utamwambia aje. Utamwambia juu hiyo dawa hujawahi dungo tena wewe enda ujisikilize ikikuzidia tutarudi huko kesho. Tugerudi saa hiyo na hatujui ama ni nguvu imemshinda. Hasigerudi saa hiyo sasa anadungo saa hiyo tena nimwambie turudi. 
Nilimwambia kama umedungwa leo na ujiwahi dungwa wewe enda ujisikilize kesho kama itakuwa utakuwa tu hivyo tutarudi kwa hiyo daktari. Lakini nikuulize Alice. Wewe unajiwanga venye family planning au react? Si ni kweli. Mimi fananagi sana. Wewe oh, ushisikia mtu anatapika jua. Mimi nakwambia mimi fananagi. Sasa hiyo kutapika si kumaanisha ni sumu alipewa. Sijasikia mtu ametapika jua family planning. Na mimi ndio nakwambia sasa mimi unajua si daktari. Na mimi nikakuuliza swali. Ni wapi kulikuwa karibu? Kwenda nyumbani ama kulikuwa hospitali? Nakwambia tulitoka hospitali tukienda home. Ndio Mary aliniambia skip wa. Na akaanza kutabika na kusweta. Nikamuuliza Mary shida ni nini? Akaniambia hiyo dawa ni kama ni affect. Nikamwambia inaweza kuwa. Wewe enda ujisikilize. Unajua mimi si daktari. Ati nitamwambia turudi. Nikamwambia wewe unasikia aje. Wewe enda home. Kama itakuzidia kesho tutarudi wapi? Huko. Sikiamwambia turudi juu mimi si daktari. Director. What is not making sense here? Another question. Ukasema ukafikisha Mary home na ukapata nani wake si ni kweli maid wake maid eh eh ukamwacha eh nikamwambia wewe lala kesho tutaonana uniambie vile unasikia sasa kesho yake ndio nilisikia Melia yuko sasa ni nini nyingine mnataka niseme zaidi ya hiyo mnataka nijiwekelee unajua mnaniingilia juu na kesi na maiti mimi naweza jitokeza after miaka tatu nikiwa nimeua Meli hiyo ndio swali nakuuliza kama mimi ndio niliua Meli ningejitokeza hii maneno ni vile nimeona imesumbuka sana. Nauliza swali, nauliza swali wewe mwanamke wa principal. Umalipwa mwana. Unasikia? Umalipwa. Unasikia? Nauliza swali. Hiyo swali nauliza. Naweza jitokeza mimi kama ni mimi. Hiyo maneno vile nilikuwa hawanijui, si nigenya mazia. Mimi naweza jitokezea nikijua mimi ndio nilikuwa. Nini nimekuwa shawasha? Juu ni rafiki yangu. Kwa nini sasa? Na niliona mama yake anasumbuka. Juu nilitega niona ama is. Ungekuwa mzuri hata ungekuwa na. Sikia, niliangalia nikaona hakuna mtu anajua hii kesi vizuri. Vile najua. Ndio maana nilijitokeza. Juu kama mimi ndio niliwa meli, sijakubali kukujapa kujikaranga. Natoa macho hapo. Unasikia hivyo ndio natoanga. Lakini nauliza swali. Natoanga hivyo. Kidogo tu kidogo tu. Na ndio maana na kuja kusema nini. Ushawai, ushawai, najua uko na watoto. Si ndio? Mtoto wako sasa hii akule sukari. Kidogo tu mtoto wako sasa hii akule sukari na maybe. Unachukua wako. Kidogo tu. Ameiba sukari. Kidogo hii swali itakupita. Najua Hii swali itakupita. Mtoto wako ameiba sukari. Eh, mempata kona sukari huku. Umemuuliza, "Eh, hey, umechukua umekula sukari, umechukua sukari yako kama hujaniomba?" Akwambia, "Hapana, lakini akwambia kitetemeka." Hii nakwambia nini? Sasa mimi natetemeka. Naona una sweat. Uwezi jua hapa ni afya niko nayo. Wacha na kuangalia jasho yangu wewe. Wacha kuniuliza hapa na sweat. Maisha ya mtu huwezi jua ati muniulize ati kwa nini na sweat. Hiyo muachane nayo kabisa jua hata unaweza kama wewe nimesweti kabisa. Uwezi jua ama naongeanga na sweat. Unajua? Sasa wewe ukianza kusweti nitasema unatetemeka. Wacha ni kuniingilia juu na kesi na maiti. Naweza kuja hapa nikiwa nimeua meli. Eh? Hiyo maneno nikianyamaza nimekuja hapa ndio mama ya meli ajua nani aliua meli. Kwa rafiki yake atukatai. Haya hebu ngoja kidogo. Naweza kuwa rafiki yangu. Wewe kwanza niambazishie mdomo mdomo hapo iko juu. Kwa swali swali tu swali tu. Swali tu swali tu random eh. Was this the first time Meli alikuwa anaendea family planning? Nini? Wewe unajua reason za mtu kupeleka kwa wasini gani? Si ndio. Mtu akao amelemewa. Si ni kweli? But it's just kia mtu ati amepelekwa ati kwenda family planning na after all this is not the first time Mary anaendea family planning. Wewe unasikia kitu kija nasema stano. Juu naona ni kama mko pamoja na hawa. No, mimi na unaweza kusema kesi ya maiti. Unajua ni kama mnaniingilia sasa nikikuja kuongea ukweli ya Mungu hapa. Uh-huh. Nimekuambia kitu nikakwambia tulikujanisha na Mary. Uh-huh. Nikaompeleka OC. Ukampeleka. Mary aliniambia amepigiwa na daktari wake. Uh-huh. Jumi ndio nilikuwa rafiki wake. Akaniambia Alice nimepigiwa simu na daktari wangu. Ananiambia hata ni yeye ananikugusha. Ati nafaa kuenda family planning ile. Leo uh-huh. nikamwambia juu ni kutokea tunatokea tu. Twende. Sasa mimi wakati Mary alijungo shindano. Sasa hiyo mnataka ni shida nikirudia. Ni shida nikiongea hapa kama mwenda wazimu. Mimi na nitoka hapa nikiwa There might be possibility. Hii kesi. Yaani kuniingilia hata nini? Mimi hawa tu Wanajua Kenya kilikula meli. The three of them. Wadhi, wadhi. Huyu akapigia meli. Sawa. Akampigia akamwambia kuja. Kujia family planning. Second thing. 
huyu akampeleka Wacha sikia hapo mtu anapeleka kwa ati aende akaweka family planning after all Mary this was not the first time alikuwa analea family planning sijana na mtu ati ameendea family planning ya mefaint si ni kweli mtu mwenye apeleka ngao si ni mtu mwenye ajuezi amelemewa the third thing eh principal's wife wewe na daktari uhusiano wenu watu wameutaja sana na wanasema you guys mnajuana aje sawa sawa daktari ndio ndio nasema uko na namba ya nani kulingana na statement uko na namba ya ya nani sina hauna e, kulingana na yake password kulingana ni yake password ni yake password kwa namba ya mama Mary. Mm-hmm. Hii sanitization haja tuipeleke nini? Haja tuchukue hizo simu zote kwanza. Si ndio? Hadi yangu tatu hiyo kitu. Ya, zote. Ubaki na simu yangu kwa nini na sijaiba? Kuna kuna vitu ambazo lazima. Kwani mnanibebaja kwa hii kwa hii ni yenu? Na simu yangu inabaki nayo ya nini sana? Simu tunaifanyia kitu nitango itarogesha. Kuna kuja kufanya nini? Simu anachukua ya nini yangu? Siwezi yacha simu yangu. Simkakuja kunieksport. Sasa kuni. Sasa kuni ya simu kama kuita kuita nini? Kuita nini? Ama kuni kama kuita kuita nini? Kuita nini? Sababu ya kwanza ni psycho. Huyu ndiye anasema psycho. Naweza kitoka kwa alimleta kwa hospitali. Alipomleta niliweza kumtibu na akatoka naye. Kama ingekuwa ni kuua ningemdunga jindano akaweza kukuvia within my premises lakini kwa sasa juu yako kuvia hapa alienda kukuvia mbali hapa on the way ndio wanaweza kukua wanajua ni nini iliweza kuendelea hapa hiyo ndio wanaweza kujua juu sasa kama ingekuwa ningekuwa nimeuzika angeangukia hapo ama kama e, ingekuwa kitu ambayo inaonekana ni ukweli na amekonjekea pale kama hako na nia mbaya angeweza kumrudisha kwangu ningeweza kumtibu sababu alikuwa client wangu kwa nini aliweza kwenda naye na alijua vizuri ni client wangu akaenda naye na hapo na hakuweza kumrudisha kwangu ndili ningeweza kumtibu alikufa hakuamuka alilala hakuamuka jambo lake zaba tukiangalia sana yeye ndiye alinipeleka hasara kwa sababu alienda aliumiza client wangu aliweza kupeleka akaweza kukuvia mbele hakuna kama badala ungepeleka nikaweza kuokoa maisha yake mimi naweza jitokeza hapa nilikuwa nimeuamilia miaka yote tatu miaka tatu jana nikuja hapa hiyo miaka tatu mbona umenyamaza Nilikuwa nimenyamaza juzi nini polisi walipata kwa nyumba wakichukua maiti sasa ningeongea kama nani lakini uhitaji polisi uhitaji polisi kusema sasa nimewataja nimewataja sasa unasikia unataka unanichanganya kitu kwa unahitaji polisi kusema ukweli ni kweli sana sasa mbona sasa hizi ukuja kama siku niko umeibwa nasema nilitokea juu niliona mama yake anakumbuka sana unasikia kwa nini